നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഹൈബ്രൂഡ് ഓഫ് എ പോയിന്റിനെ മെട്രിക് സ്പേസ് അതെന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുവാൻ ഒരു മെട്രിക് സ്പേസ് എക്സും അതിൽ ആർബിട്രി ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് പിയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആ മെട്രിക് സ്പേസിലെ കറസ്പോണ്ടിങ് മെട്രിക് ഡി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ദെൻ പോയിന്റ് പിയുടെ ഒരു നൈബ്രൂഡിന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ ആർ പി എന്നാണ് എൻ ആർ പി എക്സിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ആ സെറ്റിലെ പോയിന്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ക്യൂ ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് സച്ച് ദാൻ ഡി ഓഫ് പി ക്യൂ ലെസ് ദാൻ ആർ ഇവിടെ ആർ എന്നുള്ളത് ഒരു പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എൻ ആർ പി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആർ വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പോയിന്റ് പിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് നൈബ്രൂഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ ആ നൈബ്രൂഡ് എൻ ആർ പിയിലെ പോയിൻസുള്ള പ്രത്യേകത ഇതാണ് അവ മെട്രിക് സ്പേസ് എക്സിലെ പോയിൻസുകളായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ പോയിൻറ്റും പോയിൻറ്റ് പിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ലെസ് ദാൻ ആർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആ പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ ആറിനെയാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി നൈബ്രൂഡ് എൻ ആർ പി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആർ വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പോയിൻറ്റ് പിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് നൈബ്രൂഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ലിമിറ്റ് പോയിൻറ്റ് എക്സ് ഒരു മെട്രിക് സ്പേസും ഈ എക്സിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണെന്നും വിചാരിക്കുക ദെൻ മെട്രിക് സ്പേസ് എക്സിലൊരു പോയിൻറ്റ് പി സെറ്റ് ഇയുടെ ഒരു ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ പിയുടെ ഏതൊരു നൈബ്രൂഡ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ നൈബ്രൂഡിൽ പി അല്ലാതെ സെറ്റ് ഇയിലെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ എലമെൻറ്റ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത്തരത്തിലൊരു കണ്ടീഷൻ പോയിൻറ്റ് പി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പോയിൻറ്റിനെ സെറ്റ് ഇയുടെ ഒരു ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് പി സെറ്റ് ഇയുടെ ഒരു ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റ് ആവാൻ അത് സെറ്റ് ഇയിൽ ഒരു മെമ്പർ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഇ സെറ്റ് ഇയിലൊരു മെമ്പർ ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർ ആയിരിക്കുകയില്ല ഏത് കേസിലായാലും പോയിൻറ്റ് പിയുടെ ഏതൊരു നൈബ്രൂഡ് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ നൈബ്രൂഡിൽ പി അല്ലാതെ സെറ്റ് ഇയിലെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ മെമ്പർ എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതാണ് ആ പോയിൻറ്റ് സെറ്റ് ഇയുടെ ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റ് ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ഒരു പോയിൻറ്റിന് ഒരു സെറ്റിൻ്റെ ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റ് ആവാൻ ആ സെറ്റിലെ മെമ്പർ ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്നുള്ളതിന് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം കൺസിഡർ ആർ വിത്ത് യൂഷ്വൽ മെട്രിക് ദെൻ അതിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ സീറോ വൺ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ദെൻ റിയൽ നമ്പർ വൺ ഈ സെറ്റിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് അതായത് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ സീറോ വണ്ണിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് വണ്ണ് കാരണം വണ്ണിൻ്റെ ഏതൊരു നൈബ്രൂഡ് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ നൈബ്രൂഡിൽ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ സീറോ വണ്ണിലെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ മെമ്പർ എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വണ്ണ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ സീറോ വണ്ണിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ വണ്ണ് ആ സെറ്റിലെ ഒരു മെമ്പർ അല്ല സോ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റ് ആവാൻ ആ സെറ്റിലെ മെമ്പർ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ബൗണ്ടറി പോയിൻറ്റ്സ് ആയാലും ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഐസോലേറ്റഡ് പോയിൻറ്റ് എക്സ് ഒരു മെട്രിക് സ്പേസും ഈ എക്സിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണെന്നും വിചാരിക്കുക ദെൻ സെറ്റ് ഇയിലെ ലിമിറ്റ് പോയിൻറ്റ്സുകളല്ലാത്ത പോയിൻറ്റ്സുകളെയാണ് ആ സെറ്റിൻ്റെ ഐസോലേറ്റഡ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പോയിൻറ്റ് പി ഇയിലെ മെമ്പർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആ പോയിൻറ്റ് സെറ്റ് ഇയുടെ ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റ് അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പോയിൻറ്റിനെ സെറ്റ് ഇയുടെ ഒരു ഐസോലേറ്റഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയും പോയിൻറ്റ് പി സെറ്റ് ഇയുടെ ഒരു ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റ് ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ പിയുടെ ഏതൊരു നൈബ്രൂഡ് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ നൈബ്രൂഡിൽ പി അല്ലാതെ സെറ്റ് ഇയിലെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ എലമെൻ്റ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ പോയിൻറ്റ് പി സെറ്റ് ഇയുടെ ഒരു ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നൈബ്രൂഡിൽ പി അല്ലാതെ സെറ്റ് ഇയിലെ വേറൊരു മെമ്പറും ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻ പാടില്ല അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ പോയിൻറ്റ് പി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിൻറ്റ് പിയെ സെറ്റ് ഇയുടെ ഒരു ഐസോലേറ്റഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് പി സെറ്റ് ഇയിലെ ഒരു മെമ്പർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ സെറ്റ് ഇയുടെ ഒരു ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കുകയില്ല അത്തരത്തിലുള്ള പോയിൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഐസോലേറ്റഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആർ വിത്ത് യൂഷ്വൽ മെട്രിക് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് സെഡും കൺസിഡർ ചെയ്യുക ദൻ സെഡിൽ ഒരു ഇൻഡിജർ പി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പി ഈക്വൽ ടു വൺ ദെൻ ആ
then open interval 0 1 consider eggyanangil 1 open interval 0 1 in the limit point on a pashe other open interval 0 1 let remember a la other open interval 0 1 or closed subset a la half closed 0 half open 1 your interval to see the gain alum adum closed a la carnum 1 i interval in the limit point on a pashe 1 i interval to point a la other one day i interval in closed subset a la are with the usual metric in the closed subset a la next definition interior point let x be a metric space and e subset of x a point p belongs to e is an interior point of e if there is an hybrid n of p such that n subset of e other the metric space x in day or subset on e nm jari kiga other point on p nm jari kiga our point e would interior point in the bar and mingle point p would a thing in the hybrid n set t yield fully contained i reckon your condition point p hold j and then a point in a Set T U day or interior point in the brain. Next definition open set X or metric space on them other than the subset on E and the majority Kuga E open in the brain and angle E lella points them E interior points I reckon that is E is said to be open if every point of E is an interior point of E. For example, for again angle open interval 0 1 R with the usual metric in the or open subset on next definition complement of a set. Let x be a metric space and e subset of x. Complement of e is the set of all points p belongs to x such that p does not belong to e. That is e little the metric space x in points point the collection. That is e complement. That set in the denote chain of the notation used in the Next definition perfect set. One metric space x in the subset e perfect in the paranamangil. That set is closed. That is the set of all points and the limit points. That is the set to be perfect if E is closed and every point of E is a limit point of E. In these two conditions, set E hold J and the set of metric space X is a perfect subset. For example, R with the usual metric answer. Closed interval 0 1 that is a perfect subset because that is a closed subset that is a closed interval in the limit point that is a closed interval 0 1 that is a closed interval 0 1 r with the usual metric is a perfect subset that is a set of all integers r with the usual metric is a perfect subset that is a closed 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 subset that is a r with the usual metric is a perfect subset that is a next definition of bounded set ஒரு metric space x இந்த subset e bounded அந்து பரையனமங்கில் ஒரு real number m உம் அது போலத்தனே ஒரு point q belongs to x உம் x சியனம் such that d of p q less than m for all p belongs to e ஒரு condition hold j இந்த விதத்தில் metric space x இல்லுடு point q உம் ஒரு real number m உம் x சியக்கியானங்கில் அ set e ஏ நம்மல் bounded subset இந்த பரையம் ஒரு example பரையக்கியானங்கில் r with the usual metric answer a and b are real numbers are known as the closed interval a b r with the usual metric in the bounded subset that is the proof of j1 b minus a is the greater than a is the real number m that is the metric space x is the fixed point q i interval in the left hand point a is the use of the closed interval a b is the point p is the use of the d of p q less than m that is the closed interval a b r with the usual metric in the bounded subset that is the bounded subset Next definition, dense subset, let x be a metric space and e subset of x. e is said to be dense in x if every point of x is a point of e or a limit point of e or both. That is the metric space x in the subset e. That is the dense subset in the parameter. Metric space x is the point of e. One is set e points. That is the limit point. That is the problem. That is the problem. அதா இது set E உடையும் அது இந்த limit point உள்ளையும் union எடுத்து கையினால் அது metric space X ஆயிரிக்கினம் அங்கனேரு condition set E hold J என்னுடங்கில் அ set E metric space X இந்த இது dense subset என்னு பரையும் ஒரு example வரைகியானங்கில் consider R with the usual metric Q என்னுடது R இந்து subset ஆனா தா இது set of all rational numbers R இந்து subset ஆனா அதா R இந்த இது dense subset காரணம் ஏது ரியல் நம்பர் சூச்சேது கையினாலும் நம்மல் சூசிடேன் ரியல் நம்பர் ரயஷ்னல் நம்பர் ஆனு என்னுடங்கில் அது கியுவில மேம்பர் ஆயிரிக்கிம் then ரயஷ்னல் நம்பர்ஸ் இந்த காயிரிங்க அன்சுட்டிரேகியானங்கில் எல்லாய் ரயஷ்னல் நம்பர்ஸ்ம் கியுவில் லிமிட் போய்ண்டுகள் ஆனு காரணம் arbitrary ஐட்டுரி ரயஷ்னல் 
അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഇറേഷണൽ നമ്പറും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ റേഷണൽ നമ്പറും ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അയ്യുടെ ഏതൊരു നമ്പറോട് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു റേഷണൽ നമ്പറും ക്യൂവിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ റേഷണൽ നമ്പേഴ്സും ക്യൂവിൻ്റെ ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റാണ് ഓൾറെഡി എല്ലാ റേഷണൽ നമ്പേഴ്സും ക്യൂവിലെ മെമ്പേഴ്സാണ് സോ ആറിൽ ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് ക്യൂവിൻ്റെ ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ ക്യൂവിലെ മെമ്പറോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ വിത്ത് യൂഷ്വൽ മെട്രിക്കിൻ്റെ ഒരു ഡെൻസ് സബ്സെറ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് തിയറം ടു പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ എവരി നൈബ്രോഡ് ഈസ് എൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ് എല്ലാ നൈബ്രോഡുകളും ഓപ്പൺ സെറ്റ് എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സെറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ആ സെറ്റിലെ ഏതൊരു പോയിൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ പോയിൻ്റ് ആ സെറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരു പോയിൻ്റ് ഒരു സെറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നൈബ്രോഡ് ആ സെറ്റിൽ ഫുള്ളി കണ്ടൈൻഡ് ആയിരിക്കണം സോ നമ്മൾ അതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആർബിട്രി ആയിട്ടൊരു നൈബ്രോഡ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിൽ ആർബിട്രി ആയിട്ടൊരു പോയിൻറ്റും ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു നൈബ്രോഡ് ഈ നൈബ്രോഡിൽ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ചൂസ് ചെയ്ത നൈബ്രോഡിൽ ഫുള്ളി കണ്ടൈൻഡ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ ആദ്യം ആർബിട്രി ആയിട്ടൊരു നൈബ്രോഡ് എൻ ആർ പി ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് പി സെൻറ്റർ ആയിട്ട് ആറ് യൂണിറ്റ് റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു നൈബ്രോഡ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഇ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇയിലെ ആർബിട്രി ആയിട്ടൊരു മെമ്പർ ക്യു ചൂസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യുവാനുള്ളത് ക്യൂവിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നൈബ്രോഡ് ഇയിൽ ഫുള്ളി കണ്ടൈൻഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ക്യു എൻ ആർ പിയിലെ മെമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് അതായത് പി സെൻറ്റർ ആയിട്ട് ആറ് യൂണിറ്റ് റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു നൈബ്രോഡിലെ മെമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഡി ഓഫ് പി ക്യു എന്നുള്ളത് ലെസ് ദാൻ ആർ ആയിരിക്കും സോ ദർ ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ എച്ച് സച്ച് ദാൻ ഡി ഓഫ് പി ക്യു ഈക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് എച്ച് ദെൻ ക്യു സെൻറ്റർ ആയിട്ട് എച്ച് യൂണിറ്റ് റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു നൈബ്രോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എൻ എച്ച് ക്യു എന്ന് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് ക്യു സെൻറ്റർ ആയിട്ട് എച്ച് യൂണിറ്റ് റേഡിയസ് ഉള്ള നൈബ്രോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഈ നൈബ്രോഡ് ഇയുടെ സബ്സെറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ആ നൈബ്രോഡിൽ ആർബിട്രി ആയിട്ടൊരു പോയിൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇയിലെ മെമ്പർ ആയിരിക്കും അതായത് എൻ ആർ പിയിലെ മെമ്പർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് സോ എൻ എച്ച് ക്യു എൽ നിന്നും ആർബിട്രി ആയിട്ടൊരു പോയിൻറ്റ് എസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഡി ഓഫ് ക്യു എസ് എന്നുള്ളത് ലെസ് ദാൻ എച്ച് ആയിരിക്കും ഡി ഒരു മെട്രിക് ആയതുകൊണ്ട് മെട്രിക്കിൻ്റെ തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി ഓഫ് പി എസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡി ഓഫ് പി ക്യു പ്ലസ് ഡി ഓഫ് ക്യു എസ് ദെൻ ഡി ഓഫ് പി ക്യു എന്നുള്ളത് ആർ മൈനസ് എച്ച് ആണ് അതുപോലെ ഡി ഓഫ് ക്യു എസ് ലെസ് ദാൻ എച്ച് ആണ് ഇത് രണ്ടും കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി ഓഫ് പി എസ് ലെസ് ദാൻ ആർ മൈനസ് എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് അതായത് ഡി ഓഫ് പി എസ് ലെസ് ദാൻ ആർ പി യും എസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ലെസ് ദാൻ ആർ ആയതുകൊണ്ട് എസ് എൻ ആർ പിയിൽ ഒരു മെമ്പർ ആയിരിക്കും സോ എൻ എച്ച് ക്യു എൽ നിന്നും ആർബിട്രി ആയിട്ട് ഒരു മെമ്പറിനെ ചൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് എൻ ആർ പിയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചു അതിൽ നിന്നും എൻ എച്ച് ക്യു സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എൻ ആർ പി അതായത് ക്യൂ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു നൈബ്രോഡ് എൻ ആർ പിയിൽ ഫുള്ളി കണ്ടെയ്ഡാണ് അതിൽ നിന്നും എൻ ആർ പി ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടും അതായത് ആർബിട്രി ആയിട്ട് ഒരു പോയിൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റ് സെൻറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു നൈബ്രോഡ് എൻ ആർ പിയിൽ ഫുള്ളി കണ്ടെയ്ഡ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അതിൽ നിന്നും എൻ ആർ പി ഇസ്